இளங்கிளையை போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரை போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார் அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவரை பார்க்கும் போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாயிருந்தார் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார் அவரை எண்ணாமற் போனோம் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டும் வாதிக்கப்பட்டும் வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் சாதாரணமாக முகத்தை மறைத்தல் என்பது நம்மை அறியாமலே நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் முகத்தை மறைத்து கொள்ளுவது இந்த வேத பகுதியில் மூன்றாவது வசனத்தின் நடுப்பகுதியில் நாம் பார்க்கிறோம் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் பாடுபட்டவர் துக்கம் சுமந்தவர் வேதனைகளை சுமந்தவர் அவரை பார்க்கும் போது விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லை இன்னும் பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நாம் என்ன செய்தோம் என்று சொல்லி இருக்கிறது அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் மறைத்து கொள்ளும் நம் முகத்தை மறைத்து கொள்ளுகிற ஒரு விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் நம்முடைய முகத்தை நாம் மறைத்து கொள்ளுகிறோம் ஏன் மறைத்து கொள்ளுகிறோம் என்று நாம் சாதாரணமாக பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நம்ம ஒரு வழியாய் போய்கொண்டிருக்கும் போது நம்மை வெறுக்கிறவர்கள் அல்ல நம்ம பரிக பரிகசிக்கிறவர்கள் இப்படி யாராவது வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் இவங்க கண்ணில் பற்றக்கூடாது என்று சொல்லி முகத்தை மறைத்து மறைவாக நாம் போய்விடுவோம் தப்பி தப்பித்து போனது போல அவர்களை விட்டு போய்விடுவோம் அதே போல சில கொடியவர்கள் துன்புறுத்துகிறவர்கள் ரொம்ப கொடுமையானவர்களை பார்க்கும்போது இவர்களால் எனக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்துடும் என்று சொல்லுகிற எண்ணத்தோடு அவர்களை விட்டு நம்முடைய முகத்தை மறைத்து கொள்ளுவோம் முகத்தை மறைத்து கொள்வது என்பது மறைந்து போவது கண்களை மூடிக்கொள்வதையும் சொல்லலாம் முகத்தை மறைப்பதையும் சொல்லலாம் சொல்லுவாங்கல்ல பிடிக்காதவங்க வந்தால் கொடை என்ன பண்ணுவாங்களாம் அப்படி திருப்பி வச்சுக்குவாங்களாம் அப்போ அவர்கள் இவர்களை பார்க்க முடியாது இவர்களுக்கும் அவர்களை பார்க்க வேண்டியதில்லை அப்போ முகத்தை மறைத்து கொள்ளுவது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நான் என் முகத்தை மற்றவர்களுக்கு மறைத்து கொள்ளுவது இப்படி கொடுமையானவர்களுக்கு பயந்து போய் மறைத்து கொள்ளுகிற அனுபவம் அதே போல சிலரை பார்த்த உடனே ஐயோ என்ன பார்த்த உடனே பணம் கேட்டு விடுவார்கள் கடன் கேட்டு விடுவார்கள் இல்லை ஏதாவது உதவி கேட்டு விடுவார்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு மறைந்து போவது சில நேரம் பார்த்த ஒரு தடவை கேட்ட உடனே மறைந்துடுவார்கள் சில நேரத்தில் பல தடவை அந்த காரியத்துக்காக உதவி செய்து கொடுத்து அப்படியே ரொம்ப நம்மளை டார்ச்சர் பண்ண மாதிரி நச்சரித்து கொண்டே இருக்கிறவர்களுக்கு விலகி போக வேண்டும் என்று முகத்தை மறைத்து கொள்ளுகிற அனுபவங்கள் சில நேரத்தில் வந்து விடுகிறது இப்படி பல விதத்தில் முகத்தை மறைத்து கொள்ளுகிறோம் இன்னும் சில அனுபவம் இருக்கு இருக்கிறது கடன் வாங்கிவிட்டு கடனை கொடுக்கறது இல்லை அப்போ உடனே என்ன பண்ணுவாங்க கடன் கொடுத்தவர் வரும்போது மறைந்து கொள்ளுதல் இதுவும் ஒரு முகத்தை மறைக்கிற தன்னை தற்காத்து கொள்ளுவதற்காக விலகி இருக்கிற ஒரு அனுபவம் இப் அதை போல மற்றவர்களை பற்றி அவதூறான காரியங்கள் பேசுவது புறங்கூறுதல் இல்லாத காரியங்களை சொல்லுவது சில நேரம் சொல்லாதீங்கன்னு ரகசியம் சொல்லி இருப்பாங்க அதை வாங்கிட்டு அதை போய் இன்னொருவரிடம் சொல்லுவது இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நபரை பார்த்த உடனே மனசுல என்ன வந்துடும் ஒரு பயம் வந்துடும் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஐயோ நான் இப்படி சொல்லி இருக்க கூடாது சொல்லிட்டேன் இனி இப்போ அவங்க முகத்துல பார்த்தா என்ன பண்ணிருவாங்க என்கிட்ட கேட்டுருவாங்க இல்லை என்ன என்ன நினைப்பாங்க என்று சொல்லி முகத்தை மறைத்து கொள்ளுகிறோம் இப்படி நிறைய விதத்தில் முகத்தை மறைத்து கொள்ளுகிற அனுபவம் இருக்கிறது இன்னும் சிலருக்கு குறிப்பாக முகத்தை மறைத்து கொள்ளுகிற அனுபவம் வருகிறது சில குற்றச்சாட்டு ஏற்றவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அது சரியானதோ தவறானதோ குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் இருப்பாங்க தண்டனை பெற்றவர்கள் இருப்பாங்க தவறான வாழ்க்கை வாழுகிறவங்க இருப்பாங்க இப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் முகத்தை மறைத்து கொள்ளுகிறோம் அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டே போகலாம் அதனுடைய லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசாக வந்துட்டே இருக்கும் ஆனால் நாம் முகத்தை மறைத்து கொள்ளுகிறோம் என்று சொன்னால் அதனுடைய காரியத்தை நாம் அறிந்து கொண்டு அது சரியானதாக இருக்க வேண்டும் தவறாக நாம் செய்யக்கூடாது இந்த இடத்துல நாம் தியானிக்க போகிறது இன்றைக்கு அதுதான் நம்ம தியானிக்க போகிறோம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசி நாம் முகத்தை மறைத்து கொண்ட அனுபவத்தை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் நாம் 
ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு நமக்காக பாடுபட்டவருக்கு நம் முகத்தை நாம் மறைத்து கொண்டோம் ஏன் மறைத்து கொண்டோம் என்று இரண்டாவது வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம் இரண்டாவது வசனத்தில் அழகாக அந்த இரண்டாவது பகுதியில் சொல்லி இருக்குது அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவரை பார்க்கும் போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது ஏன் மறைத்து கொண்டோம் என்று சொல்லுகிறார் அவருக்கு அழகு இல்லை சௌந்தரியம் இல்லை விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லை என்று சொல்லி அவருக்கு முகத்தை மறைத்து கொண்டோம் இது சாதாரணமாகவே இந்த மாதிரி கூட மனுஷரோடு உள்ள காரியங்களில் நமக்கு இருக்குது ரொம்ப புறம்பான அலங் அழகு அல அலங்காரத்தை பார்த்து சிலர் வெறுப்பார்கள் நாம் ஒருவேளை அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டோம் முகத்தை திருப்பி கொள்ள மாட்டோமா இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கும் நாமும் சில காரியங்களை அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து இது பண்ணுறோம் எப்போவுமே அழுதுட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு சில நேரம் அழும்போது ஆறுதல் படுத்தி அவர்களோட பேச விரும்புவோம் ஆனால் எப்போவுமே அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கும்போது நம்ம நினைப்போம் நானும் துக்கத்தில் இருக்கிறேன் வருத்தத்தில் இருக்கிறேன் நான் இப்படிப்பட்டவங்கள பார்த்து இன்னும் போய் பேசுனா அந்த துக்கமும் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் நான் எனக்குள்ளே துக்கம் அதிகரித்து கொள்ளும் என்று சொல்லி சில நேரங்களில் சரி அவங்க வர்றாங்க நம்ம அந்த பக்கமாக போயிடுவோம் என்று சொல்லி முகத்தை மறைத்து கொள்ளலாம் அப்போ வெளிப்பிரகாரமான இந்த அழகில்லை சௌந்தரியம் இல்லை விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லை என்கிற ஒரு காரியம் ஒரு தடையை உண்டாக்குகிறது முகத்தை மறைக்கிற அனுபவத்தை உண்டாக்குகிறது நாம் ஏற்கனவே கேட்ட ஒரு உதாரணம் தான் ஆனால் இதில் நான் இதை சற்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு மகன் நல்ல உயர்ந்த நிலைமையிலே படித்து நல்ல ஒரு நிலைமையில் வந்த ஒரு கல கலெக்டர் ஆன பிறகு அவருடைய தகப்பனார் அவரை சந்திக்க வந்தாராம் அப்போ வந்து அவர் மகனை சந்திக்கும்படி மகனுக்காக காத்து கொண்டிருந்தாராம் இந்த மகன் நல்ல ஒரு உடை உடுத்து நல்ல மேன்மையில் இருக்கிற ஒரு ஒரு மகன் இவ்வளோ படித்து வேலை பார்த்து அவர் படித்து முடித்து நல்ல ஒரு நிலைமையில் ஒரு கலெக்டராக வந்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த தகப்பனார் கிராமத்துக்காரர் இந்த கிராமத்துக்காரருடைய மகன் தான் இவர் இந்த கலெக்டர் ஆனால் இந்த கிராமத்துக்கார தகப்பன் அவரில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அவர் எப்படி அவருடைய இந்த பையனுடைய சிறு வயதில் இருந்தாரோ அதே போல அந்த கிராமத்து உடைய உடையிலே உடையிலே அவர் தன் மகனை காணும்படி வந்திருந்தார் அப்போ இதை கேட்ட உடனே இந்த மகனுக்கு பயங்கர கஷ்டமாக இருந்தது அந்த தகப்பனாரை தன் மகன் என்று சொல்லிக்கொள்ள அந்த மகன் மிகவும் வெட்கப்பட்டாராம் அப்போ ஏதோ கொடுத்து அந்த மக தகப்பனை அனுப்பிவிடுவோம் என்று சொல்லி தன்னுடைய உதவியாளர் மூலமாக அந்த தகப்பனாரிடம் ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அனுப்பிவிட்டாராம் அந்த உதவியாளரிடமும் இவ இவர் என் தகப்பனார் என்பதை ஒன்று கூட கா காட்டிக்கொள்ளவே இல்லையாம் அப்போ என்ன ஒரு அழகில்லை சௌந்தரியம் இல்லை விரும்பத்தக்க ரூபம் தன் தகப்பனிடத்தில் இல்லாதிருந்ததால் ஒருவேளை தகப்பனை நேசிச்சிருப்பார் நேசிக்கிற மகனாக இருந்தாலும் மற்றவர்கள் முன்பாக இவர் என் தகப்பன் என்று சொல்லிக்கொள்ளத்தக்க ஒரு தைரியம் இந்த மகனுக்கு உள்ளத்தில் இல்லை ஏனென்றால் புறம்பான ஒரு தோற்றத்தை பார்த்து இந்த தகப்பனாரை இந்த மகன் அப்படியே அனுப்பிவிட்டார் அந்த தகப்பனார் மிகவும் வேதனையோடு கூட தன் வீட்டிற்கு வந்தார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்கிறோம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவரிடத்தில் இல்லாதிருந்ததால் அவர் புறந்தள்ளப்பட்டார் அவரை விட்டு நம்முடைய முகத்தை மறைத்து கொண்டோம் இந்த நாட்களிலே உலக பிரகாரமாய் பார்க்கும்போது தெய்வங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவைகள் தோற்றத்தில் அதாவது தெய்வங்களை சிற்பங்களாக சித்திரங்களாக தீர்த்து வைத்திருக்கிறதில் பார்க்கும்போது ஒரு கம்பீரமான தோற்றம் ஒரு வெற்றி அடைந்த தோற்றம் அதை பார்த்தோன்னே ஒரு பயமான தோற்றம் பயங்கரமான தோற்றம் என்று ஒரு கவரத்தக்க அது நல்ல விதத்திலோ கெட்ட விதத்திலோ ஒரு கவரத்தக்க ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க ஒரு தோற்றம் இருப்பதனால் ஜனங்கள் இல்லாதவைகளை தெய்வம் என்று ஒன்று இல்லாதவைகளை இருப்பதாக காட்டப்படுகிற அந்த மாய்மாலத்தை மாயத்தை நம்பி மாயையை நம்பி அதை தெய்வம் என்று வணங் வணங்குகிறார்கள் அதற்கு பின் செல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவரை குறித்து சிருஷ்டிகராகிய தேவனை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லும் போது நீங்கள் சொல்கிறத கேட்டிருக்கிறீங்களான்னு தெரியல அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறாரு அவ்வளோ தானே அது தெய்வம் என்று சொல்ல முடியுமா அப்படி சில ஃபோட்டோஸ் பார்த்துருப்பாங்க உடனே அவங்க அதை ஆண்டவரை என்ன நினைக்கிறாங்க அவர் ரொம்ப பாவமானவர் அவரால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அவர் அவருடைய இயலாமை 
ஒரு பெரிய தெய்வம் என்று இருக்க வேண்டும் என்றால் தோற்றத்தில் மிக பெரியதாக பயங்கரமானதாக கம்பீரமானதாக இருக்க வேண்டுமே என்று நினைத்து ஆண்டவரை அசட்டை பண்ணி விடுகிறார்கள் இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் அப்படி இருக்கிறாங்க தெய்வம் ஆண்டவர் இயேசு தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் இது ஒரு புதிய ஒரு வார்த்தை ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கஷ்டப்படுகிறவர்கள் வருத்தங்களில் பாரங்களில் வறுமையில் இருக்கிறவர்கள் இந்த வார்த்தை பிடித்து கொள்ளுவார்கள் இல்லாவிட்டால் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்று சொன்னோடனே அது அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை தெய்வம் என்று சொன்னால் கர்ண கடூரமாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் இந்த பகுதியில் ஏசாயாத தான் சொல்லுகிறார் அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை நாம் அவரை பார்க்கும்போது அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாது இருந்தது இப்போது நாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நாம் இதற்காக ஜெபிக்க போகிறோம் அநேகர் ஆண்டவர் இயேசுவை அறிந்திருக்கிறார்கள் இயேசுவனுடைய நற்காரியங்களை அறிந்திருக்கிறார்கள் வாசித்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு என்ன தடை விரும்பத்தக்க ரூபம் இயேசுவினிடத்தில் தெய்வத்தினிடத்தில் இந்த ஜீவனுள்ள தேவனிடத்தில் இல்லை அவரிடத்தில் இல்லை எதோ அவருக்கென்று பெரிய பெரிய பலிகளை செலுத்த வேண்டும் பெரிய பெரிய கர்ம கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய விக்கிரகங்களுக்கு செய்து கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கு இயேசுவனிடத்தில் வந்து அவரை விசுவாசித்தால் போதும் அவருடைய கிருபை நம்மேல் வரும் அவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்தினதினால் அந்த ரத்தத்தினால் பாவ மன்னிப்பு மீட்பு உண்டு என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவர்கள் நினைப்பது தெய்வத்திற்கு தாங்கள் ஏதேதோ செய்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களே தவிர அவரிடத்தில் போய் நம்ம சிம்பிளாக அவரிடத்தில் போய் நிற்கும் போது அவரை விசுவாசிக்கும் போது தெய்வம் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்பதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இருக்கிற நிலைமையில் கண்களை மூடி இப்படிப்பட்ட கண் மூ கண் அடைக்கப்பட்ட கண் சொருகி போன நிலைமையில் உள்ளவர்கள் அவர்கள் கண் திறக்கப்படும் படிக்கு தேவனை சரியாக புரிந்து கொள்ளும்படிக்கு நாம் ஒரு வார்த்தை செபிப்போமா அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை நாம் அவரை பார்க்கும் போது அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாது இருந்தது என்று ஏசாய அதிர்கதரிசி சொன்னது போல் இந்த நாட்களில் ஏராளமான ஜனங்கள் அப்பா உம்மை பார்க்கும் போது அவர்கள் விரும்பத்தக்க ரூபம் அவர்கள் உம்மிடத்தில் இல்லை என்று உம்மை அண்டி வராமல் இருக்கிறார்கள் தகப்பனே அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு உம்முடைய அவர்களுடைய மனக்கண்களை நீ திறக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா மனக்கண்களை திறப்பீராக விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லை என்று தூர நிற்கிற ஜனங்களுடைய மனக்கண்கள் எஸ்வின் நாமத்தினால் திறக்கப்படுவதாக கல்வாரியின் அன்பை ருசிக்க உம் அண்டையில் வராதபடிக்கு தூரமாய் முகத்தை மறைத்து கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற எண்ணற்ற ஜனங்களை கத்தற்பாரும் அப்பா விக்கிரகங்களுக்கு நேராக அப்பா இல்லை இல்லாதவைகளை இருக்கிறது என்று நம்பி 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 காணல் நீரை காண்பது போல பார்த்து 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 ஏமாது தமிழ் தங்களுடைய வாழ்க்கையே பாழாக்குகிறார்கள் அப்பா தங்களுடைய ஆஸ்திகளை அதற்காக இழந்து விடுகிறார்கள் ஆண்டவரே இஸ்வே உம்முடைய கிருபை உண்டாவதாக உம்முடைய இறக்கம் உண்டாவதாக உம்முடைய இறக்கம் உண்டாவதாக இறக்கம் உண்டாவதாக அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 கிருபை வெளிப்படுவதாக தங்களையே கீறிக்கொண்டு ரத்தத்தை ஊற்றி கொடுக்கிறார்களே ஆண்டவர் இல்லாதவைகளுக்காக எவ்வளோ வைராக்கியமாயிருக்கிறார்கள் இந்த பக்தி உள்ளவர்களுக்கு உடைய அவர்களுடைய கண்களை திறந்தருளும் ஆண்டவர் இந்த பக்தி உள்ளவர்கள் மீது உடைய கிருபை உண்டாகட்டும் அப்பா இந்த பக்தி உள்ள ஜனத்தின் மீது உடைய கிருபை உண்டாக வேண்டுமே அப்பா ஒன்றும் இல்லாததற்காக எவ்வளவோ பிரயாசப்படுகிற அந்த ஜனத்துக்கு உம்முடைய இறக்கத்தை காண்பியும் அப்பா உம்முடைய இரத்தத்தின் ஆண்டவரை புண்ணியத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்படி உணர்ந்து கொள்ளும்படி பெற்றுக்கொள்ளும்படி கண்களை திறந்தரலும் ஆண்டவரே மனதிலே உடைய கிரியை நடப்பியும் 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 தூயாவியானவருடைய கிரியை உண்டாக வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லை என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்து வண்டை வருவார்களாக உம்முடைய அன்பை ருசிக்கும்படியும் பாதத்தில் வருவார்களாக உம்முடைய அழகை பெற்றுக்கொள்ளும்படியும் பாதத்தில் வருவார்களாக உம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தை அடைந்து கொள்ளும்படி உம்மிடத்திலே கடந்து வருவார்களாக தகப்பனே அப்பா மனக்கண்களை திறந்தரள வேண்டும் என்று கெஞ்சி ஜெபிக்கிறோம் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் பக்கங்களிலும் எங்கள் மாவட்டத்திலும் எங்கள் தேசத்திலும் அப்பா இப்படி இருக்கிற இப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்குள்ளாய் உடைய கிரியை உண்டாவதாக உண்டாவதாக ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கத்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் என்ற வார்த்தையின்படி எங்கள் சபையிலே நீர் அந்த கிரியை செய்யும் அப்பா எங்கள் சபைகளிலே அந்த கிரியை செய்யும் இப்படிப்பட்ட குருட்டாட்டத்துக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு அப்பா நீர் மனக்கண்களை திறந்தருளுவீராக உடைய ஆவியானவர் எங்கும் அசைவாடுகிறவர் அல்லவா அசைவாடி உடைய கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அப்பா 
நம்முடைய கிருபையின் கரத்திலே தருகிறோம் இவர்களை எல்லாம் ரட்சிப்பீராக கண்கள் திறக்கப்படுவதாக உம்மை சரியானபடி பார்க்கும்படிக்கு கண்களை திறந்தருளும் ஆண்டவரே அன்பின் கரங்களிலே அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே தொடர்ந்து நாம் தியானிப்போம் விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லை என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கும் போதும் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவியம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்குள்ளாகவும் சில நேரங்களில் விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லை என்று சில காரியங்களை நாம் விட்டு விடுகிறோம் ஒருவேளை ஆண்டவர் இயேசு அவரை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டே இருக்கிறோம் என்று சொல்லலாம் அப்படித்தானே ஃபாதர் பாடுறார் இன்னமும் அறியணுமே இன்னும் இன்னும் என்ன செய்யணும் அறிந்து கொள்ளணும் முழுசும் அறிந்து விட்டோம் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் அவரை நாம் அறிந்து கொண்டே இருக்கும்போது அவரை அதிகமாக விரும்புகிறோம் அவரை நேசிக்கிறோம் சில சில நேரங்களில் அவர் நம்மிடத்தில் சொல்லுகிற சில காரியம் நமக்கு சில கட்டளைகள் சில வார்த்தைகள் நாம் நடக்க வேண்டிய பாதையின் சில அம்சங்களை வேத வசனங்கள் மூலம் விளங்கி காட்டும்போது நமக்கு சில நேரங்களில் கஷ்டமாக இருக்கிறது அப்படின்னா விரும்பத்தக்கதாக அந்த காரியங்கள் இல்லை நாம நினைக்கிறோம் இந்த வசனம் எனக்கு கை கொள்றது கஷ்டம் இதெல்லாம் நான் கை கொள்ளுகிறேனே என்று சொல்லி அப்படி சமாளிக்கிறோம் ஆனா அப்படி இல்லை அவருடைய வார்த்தை கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தையை நாம் விரும்பவில்லை இல்ல அதற்கு கீழ்ப்படியும்படி நம்ம அர்ப்பணிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அது கிறிஸ்துவை விரும்பாத ஒரு அனுபவம்தான் என அவர் தான் வார்த்தை வார்த்தையாக நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தையாக நமக்கு சில காரியங்கள் எல்லாம் விளக்கி காட்டுகிறார் சொல்லி தருகிறார் கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்கதாக வளர வேண்டும் என்று ஆவியானவர் கிறிஸ்துவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு விளக்கி சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார் அப்படி சொல்லி கொண்டே இருக்கும்போது நம்மால் அதில் வளர அதற்கு ஒத்துழைக்க முடியவில்லை என்றால் நாமும் கூட விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லை என்று ஒதுங்குகிறதாக தான் இருக்கிறது அன்பான தேவ பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த விஷயத்திலே கிறிஸ்துவின் கிறிஸ்துவாகி அந்த வார்த்தையின் அம்சங்களை உங்களால் சரியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் சில காரியங்கள் ஆண்டவர் உணர்த்துவார் ஆனால் நீங்கள் வீட்டுக்கு போன பிறகும் இந்த காரியத்தை யோசிச்சு பார்க்கணும் ஆண்டவரே உண்மை விட்டு நான் என்னுடைய முகத்தை மறைத்து கொள்ளுகிறேனா ஏதாவது விஷயத்துல நான் தள்ளி நிக்கிறேனா ஆண்டவரே சில எந்த காரியத்தை எனக்கு பிடிக்கல எது எனக்கு பிடிக்கல சில நேரத்துல எப்படி பிடிக்கல எது பிடிக்கலன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தெரியுமா அடிக்கடியா ஒரு விஷயம் நினைவுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு அப்போ அந்த நினைவுக்கு வந்த உடனே இந்த இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நினைப்போம் திருப்பியும் அந்த இந்த சூழ்நிலை அந்த காரியம் நம்மிடத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு ஞாபகத்துல வரும் அப்போ உடனே நினைப்போம் அவங்கெல்லாம் அப்படி சொல்றாங்கல்ல அவங்களும் அப்படி இருக்க இருக்கிறாங்களே அவங்களும் சர்ச்சுக்கு தானே வராங்க அவங்க அப்போ சபையிலையும் இப்படி எல்லாம் இருக்குது இல்ல அப்படி நம்ம நினைப்போம் திருப்பியும் நமக்கு பல அது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்பவும் ஆவியானவர் அதையே நமக்கு உணர்த்தி தருவார் அப்படி உணர்த்தும் போது இப்படியெல்லாம் எப்படி இருக்க முடியும் இப்படியெல்லாம் நம்ம எப்படி வாழ முடியும் இப்போ இப்படி இருந்தேன்னா இந்த காரியத்தெல்லாம் என்னால் சமாளிக்க முடியாது இந்த மாதிரி போராட்டத்துக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுவீர்கள் யாருக்கு போராட்டம் என்றால் வளருகிறவர்களுக்கு தான் போராட்டம் அலலுயா அப்படி இருந்துட்டே இருந்தோன்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது கிறிஸ்துவில் வளர வேண்டும் வளர வேண்டும் அவர் சொன்ன எல்லா வார்த்தைக்கும் கீழ்ப்படியணும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறவர்களுக்கு தான் இந்த போராட்டம் அடிக்கடி வரும் எப்படி ஆதி நாட்களில் ஆண்டவர் உங்களை நடத்தும் போது அதாவது நீங்க ரட்சிக்கப்பட முன்னாடியே ரட்சிப்பை குறித்த ஒரு போராட்டம் உள்ளத்துல வந்திருக்கும் அப்படிதானே நான் பாவி நான் பாவி நான் நிறைய தவறு செஞ்சிருக்கிறேன் ஏன் குறைகள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படணும் அதுக்கு இயேசுவின் ரத்தம் தான் போதுமானது இப்படி ரட்சிப்பை குறித்ததான ஒரு உந்துதல் எப்படி வந்துகிட்டே இருந்து அதுக்கு ஒரு நாள் கீழ்ப்படிந்து ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டீர்களோ அது போல இந்த ரட்சிப்பு பூரணமாகும் படிக்கு அவருடைய வருகை வரை அல்லது நம்முடைய மரண நாள் வரைக்கும் இந்த போராட்டம் நமக்கு இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா ரட்சிப்பு அன்னைக்கு ஒரு நாளோட நின்றுல ஒரு நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதோட முடிந்து போகவில்லை அன்று வரை செய்த பாவங்கள் நான் பாவத்திலே பிறந்தேன் என்பதையும் நான் ஒப்புக்கொண்டு அது அவைகளை அறிக்கை செய்து இயேசுவின் ரத்தத்தினால் ரட்சிப்பை பெற்று இயேசுக்குள்ளாக ஒரு புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கினோம் அல்லவா அன்றிலிருந்து அடுத்தது இன்னும் பரிசுத்தமாகுதல் என்ற ஒரு அனுபவம் இருக்குது அதுதான் முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் அப்போ முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிற ஒரு அனுபவம் தான் பரிசுத்தமாகுதல் என்கிற ஒரு ப்ராசஸ் 
அது ஒரு நாளில் நடந்து விடாது எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதோட டெய்லி குளித்து சுத்தமாகி நம்மளை சுத்தம் பண்ணணுமோ இதே போல் ஆவிக்குரிய உள்ளான மனுஷன் அதையும் டெய்லி என்ன பண்ணணும் சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதனால தான் ஒவ்வொரு ஜப வேலைகளிலும் முதல்ல நம்ம ஜபி ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் ஆண்ட ஒரு இடத்துல நம்மை தாழ்த்தி ஒரு விசை அர்ப்பணித்து நம்முடைய குற்றம் குறைகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு அப்படி தானே அப்புறம் நம்முடைய ஒரு சுத்தமான இருதயத்தோடு சுத்தமான கரங்களோடு சுத்தமான மனசோடு சுத்தமான கண்களோடு நம்ம ஆண்டவரையோட பேச ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் இருக்கிற தேவ பிள்ளைக்கு ஆண்டவர் இன்னும் இன்னும் சுத்தமாகிற அனுபவத்தை சொல்லி கொடுப்பார் பரிசுத்தமாகுதல் என் அனுபவத்தை சொல்லி கொடுப்பார் அப் யார் ஒருவர் இன்னும் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ விரும்புகிறோமோ அவர்களுக்கு தான் இன்னும் சுத்தமாக்கப்படுகிற அனுபவத்தை தருவார் அதுலேயும் விசேஷமாக தெய்வ பிள்ளைகளாகிய நமக்கு அறிந்திருக்க வேண்டிய கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான அறிவு என்னவென்றால் வெளிப்படுத்தலில் நாம் படிக்கிறபடி பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் இந்த வார்த்தையை நல்ல முத்திரை வெட்டாக மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நமக்கு நமக்கு வ தோல்வி வருவதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் அதனுடைய காரணமே என்ன என்றால் நாம் நம்மை பார்ப்பதை விட்டு விட்டு என்னைக்கு அடுத்தவங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்றைக்கு நாம் தோல்வி உருகிறோம் என்ற அர்த்தம் அதை நாம் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் நாம் ஒரு நாள் ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் நம் பா நான் பாவி நான் ஒரு பாவி என் பாவத்தை நீக்க இயேசுவின் ரத்தம் வேணும் என்னுடையது என்னுடையது நானும் இயேசுவும் நானும் வேதமும் என்றே நாம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும்போது நாம் என்றைக்கும் பரிசுத்தமாகிக்கிட்டே இருப்போம் ஏனென்றால் பைபிளை பார்த்த உடனே நமக்கு ஐயோ என்கிட்ட இந்த குறைவு இருக்குது என்னிடத்தில் இந்த தவறு இருக்கிறதே நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செய்யணுமே இதை நான் இப்படி செய்ய வேண்டுமே இதெல்லவா தேவனுக்கு பிரியமானது என்று சொல்லி நாம் நம்மை உருவாக அர்ப்பணித்து கொண்டு அந்த அதற்கு பரிசுத்தாவியானவர் எப்படியெல்லாம் உருவாக்குறாரோ அதுக்கு விட்டு கொடுத்து கொண்டே இருப்போம் அதிகமாக பேசுகிறவர்களாக இருப்போம் அதிகமாக வாயில் வந்தபடி எதேதோ பேசிடுவோம் அவசரமாக பேசிடுவோம் இப்படிப்பட்டவர்களாக நாம் இருப்போம் ஆனால் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை நடத்தும் போது ஆண்டவர் சொல்லுவார் வீண் வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது அதிக வசனிப்பு வேண்டாம் நலமானதையும் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தேன் அப்போ இப்படி சில காரியங்களை சொல்லும் போது நாம் நினைப்போம் நான் பேசாட்டா எப்படி என் வீட்டில் இந்த காரியத்துக்கு நான் ஒரு நியாயம் சொல்லாட்டா எப்படி அவங்களுக்கு தெரியாதே அது எனக்கு நியாயம் கிடைக்காதே இது புரியாதே என்றெல்லாம் சில காரியங்களை நினைக்கிறோம் மனதில் நீங்க அந்த மாதிரி நினைச்ச காரியங்கள்ல எந்த அளவுக்கு உங்க வீட்டுல திருத்தத்தை பார்த்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன எவால்வேட் பண்ணி பாருங்க ஒரு ஒரு சின்ன இது யோ ஒரு யோசிச்சு எழுதக்கூட வேண்டாம் மனசுல நான் வந்து எப்பவுமே இந்த காரியத்தை திருத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் வீட்டுல திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நல்ல சத்தம் போடுறேன் சண்டை போடுறேன் இதற்காக வாதாடி கொண்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இதில் நான் என்ன வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் என்று பாருங்கள் அதனால தவற கண்டிக்கணும் தவறை குறித்து சொல்ல வேண்டும் அது மேற்கோள் காட்டி மேற்கோடிட்டு காட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொ செய்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது அது தப்பு பண் நடக்கும் போதெல்லாம் விட்டுட்டே இருக்கலாமா அப்படி செய்ய முடியாது அதை நம்ம சுட்டி காட்டி சொல்கிறோம் அதை கற்று கொடுக்குறோம் அதற்கு எச்சரிப்பு கொடுக்குறோம் ஆனால் அதற்கு மிஞ்சி ஏதேதோ பேசிக்கொண்டும் சொல்லிக்கொண்டும் அதை வைத்து திருப்பி திருப்பி பேசுறது சண்டை போடுறது அதனால் முகத்தை தூக்கிட்டு இருக்கிறது இப்படி பல காரியங்கள் செய்யும் போது அதனால் ஒரு நாளும் வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சில நேரத்தில் இவளுக்கு நச்சரிப்பு பொறுக்க முடியலப்பா சண்டை தாங்க முடியலை அப்படின்னு அமைதியாக இருக்கலாமே தவிர திருத்தங்கள் வருவது மிக கடினமானது தவறுகளை சுட்டி காட்டி சொல்லி கொடுங்க அது எப்படி செய்யணும் எது நல்லது என்பதை சரியாக விளக்கி சொல்லி கொடுக்கணும் எல்லாம் செய்யணும் அதே நேரம் அளவுக்கு அதிகமாக இந்த காரியங்களை செய்யக்கூடாது சத்தம் போடுறது சண்டை போடுறது அதிகமாக பேசி கொண்டிருப்பது நமக்கு வேண்டாத காரியம் அப்போ இப்படி தேவன் உணர்த்தும் போது இவைகளுக்கு அர்ப்பணித்து அவரிடத்துல அப்போ நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரேன் நான் எப்படி நடக்கணும் எப்படி பேசணும் என்பதை நாம் கேட்டு கேட்டு போகும்போது ஆண்டவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணுவார் இன்னும் இன்னும் நம் வாழ்க்கையில் என்ன காரியங்களிலே திருத்தங்கள் தேவையோ என்ன மாற்றங்கள் தேவையோ வந்து வந்து சொல்லி தருவார் ஆனால் நம்ம இதை பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து பார்க்கலாம் நாமும் கூட அப்படி சில நேரம் இருப்போம் நம்மிடத்தில் யாராவது திருத்தங்கள் சொன்ன உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க சிலர் இப்படி முகத்தை திருப்பிடுவாங்க முகத்தை ஒரு வெட்டு வெட்டிடுவாங்க முகத்தை மறைத்து கொள்ளுதல் அதாவது குற்றங்களை மூடி மறைக்கும் போது குற்றங்களை நமக்கு சுட்டி காட்டாமல் பார்க்கிறவர்கள் இரு இருந்து விட்டார்கள் என்றால் அந்த குற்றத்திலே நாம் போய் படுகொழியிலே விழுந்து விடுவோம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வாழ்க்கை இழந்து போவோம் பரலோக பாக்கியத்தை இழந்து போவோம் எனவே குற்றத்தை உ
காண்பித்து தருகிறார்கள் என்றால் அதை உடனே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சிலர் வந்து பெரிய அதிகாரிகள் தோன தோரணையில் காண்பித்து தரலாம் சிலர் மென்மையாக தாழ்மையாக சொல்லி தரலாம் சிலர் தாங்கள் பெரிய நீதிமான்கள் என்பதை காண்பிக்கும் வண்ணமாக சொல்லலாம் அது எப்படி இருக்கட்டும் அது வந்து சொல்லுகிறவர்களை பொறுத்தது ஆனால் கேட்கிறவளாகிய நான் கேட்கிறவர்களாகிய நாம் அந்த குற்றம் நம்மிடத்தில் இருக்குமானால் அந்த தவறு அந்த குறைவு நம்மிடத்தில் இருக்குமானால் உடனே என்ன பண்ணணும் பணிவாக அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த காரியத்துக்கு நம்ம கஷ்டமாக தான் இருக்கும் என குற்றத்தை சொல்லி தரும்போது எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருக்காது அது துக்கமாக தான் இருக்கும் தற்காலத்தில் துக்கமா இருக்கும் பிற்பாடு நீதியாகிய சமாதான பலனை நமக்கு தரும் அதை நினை நினைத்து கொண்டு அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அந்த கஷ்டத்தையும் மனதில் வைத்த ஆண்டவரோடு கூட அந்த காரியத்தை பேசணும் இப்படி சொல்றாங்க ஆண்டவரே இது சரியா இது இது கரெக்டு தானே என்கிட்ட இந்த தப்பு இருக்குதா எனக்கு இது சரி பண்ண கிருப தாங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி கேட்க வேண்டும் இப்படி மனுஷர் நமக்கு சொல்லி தருகிறது ஒரு புறம் கத்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு சொல்லி தருகிறது இன்னொரு புறம் இப்ப ஆவியானவர் சொல்லும் போதும் ஆண்டவரே அதெல்லாம் எனக்கு முடியவே முடியாது எனக்கு செய்யவே முடியாது இப்படிதான் வாழ முடியும் எனக்கு எப்படியாவது வாழ உதவி செய்யுங்க இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு ஜோமனிட்டு போனோம்னு வைங்க அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் ஏ நாம் விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்ல விரும்பத்தக்க காரியம் அவரிடத்தில் இல்லாதிருக்கிறது நாம நினைக்கிறது ஐயோ பாடுபட்ட இயேசுவனுடைய பாடுகளை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது நான் அந்த பாடுகளை எல்லாம் வேண்டான்னு விடுவேனா இல்ல நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா இன்னும் பல நேரங்களில் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் சில நேரம் சொல்லுவோம் இப்படி ஒரு மனசுல ஒரு ஏவுதல் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது கத்துடைய ஊழியத்துக்கு கடந்து வரணும் இல்ல ஏதோ ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் எனக்கு இருக்குது ஆனா அதெல்லாம் எனக்கு முடியாது என் குடும்பத்துல அதெல்லாம் சாத்தியமாகாது என் வாழ்க்கைக்கு அது ஒத்து வராது எனக்கு அது செட் ஆகவே செய்யாது என்று நீங்கள் சொல்லி கொண்டு இருப்பீர்களானால் இயேசுவை விட்டு உங்கள் முகங்களை மறைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் அவர் உங்களுக்கு சொன்னது அவர் உங்களுக்கு தருகிறது அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவது அவர் உங்களிடத்தில் கேட்டு நிற்பது உங்களுக்கு விரும்பத்தகாத ரூபமாக காணப்படுகிறது இன்றைக்கு யார் இந்த தவற நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எந்த விஷயத்துல அந்த காரியத்துல நீங்க நினைச்சு இந்த மாதிரி நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவரை விட்டு முகங்களை மறைத்து கொள்ள வேண்டாம் அவருக்கு உங்கள் முகத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே நீங்க இப்படி சொல்றீங்க என்னிடத்துல இதை நீர் எதிர்பார்க்கிறீர் ஆனால் என்னால் இப்படி செய்து கொள்ள முடியாது எனக்கு அந்த பலன் இல்லை அந்த கிருபை இல்லை அந்த வாய்ப்பு இல்லை அவ்வளோ தூரம் போகத்தக்கதான ஒரு தைரியம் இல்லை என்ன பிரச்சனையும் அப்படியே ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க மனுஷர்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஆனால் அவரிடத்தில் சொல்லலாம் அந்த வார்த்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடத்திலே நம்ம திறந்து கொடுப்போம் அப்படியே நம்ம ஜபித்து கொண்டே இருக்கும்போது சில நேரத்தில் உடனடியாகவோ கொஞ்சம் காலதாமதமாகவோ அவர் அதற்கான ஒரு தீர்வை நமக்கு சொல்லி தருவார் எந்த விஷயமா இருக்கட்டும் ச நம்முடைய அவருடைய அழைப்பின் காரியமா இருக்கட்டும் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியமா இருக்கட்டும் இல்ல நம்முடைய சுபாவம் தன்மைகளில் ஏற்பட வேண்டிய மாற்றங்களா இருக்கட்டும் எவ்விதமான காரியங்களாக இருந்தாலும் அது நம்மால் முடியாதது நம்மால் கூடாதது நமக்கு விருப்பம் இல்லாதது நிறைய விஷயம் அப்படிதான் விருப்பமே இருக்காது ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுது எளிமையான வாழ்க்கையை குறித்து ஆண்டோடைய வார்த்தைகள் வசனம் வேதம் நிறைய காரியங்கள் சொல்லுகிறது எளிய வாழ்க்கை எளிய வாழ்க்கை அதில் தான் வரும்போது பேதுரு பவுல்லாம் சொல்கிறாங்க புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல் பொன்னினாலும் ஒத்துக்களினாலும் உங்களை சிங்காரிக்க வேண்டாம் உள்ளான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு வேணும் அப்போ புறம்பான அலங்கரிப்பு வேண்டாம் நிறைய பேர்ட்ட கேட்டால் இது எனக்கு பெரிய அலங்காரம் இல்லை என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் கொஞ்சம் கூட பேசி பாருங்க அது இல்லாட்டா என்னால் முடியாது அது இல்லாவிட்டால் என்னால் வெளியே போக முடியாது இப்படி ஒடுத்தாவிட்டால் மக்கள் மத்தியில் என்னால் போய் நிற்க முடியாது என்று பல காரியங்களை சொல்லு சொல்லுகிறதை கேட்டிருக்கிறோம் அப்போ எனக்கு இது விருப்பம் ஆனால் இந்த வார்த்தை எனக்கு விருப்பம் இல்லை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி இருக்குது ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழும்போதும் அவர் இப்போ நாம இப்படி நினைக்கிற மாதிரினா அவர் ஒரு அரச குடும்பத்துல ராஜ குடும்பத்தில் வந்து பிறந்திருக்கலாம் ராஜாவாக ராஜகுமாரனாக வந்து பிறந்திருக்கலாம் பொற்சரிகையில் சுற்றி வைக்கப்பட்டு பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா அவரை எல்லாரும் போய் பார்க்க முடியாது அன்னைக்கு மேப்பர்கள் போனாங்க எல்லாரும் போய் போய் பார்த்தாங்க ஆனா அப்படி மாட மாளிகையில் அரசர் அரண்மனையில் இருந்திருந்தால் போய் பார்க்க முடியுமா 
முடியாது யோவான் ஸ்நானகனும் குறித்து அப்படிதான் சொல்லி இருக்குது பெரிய வஸ்திரம் விலை உயர்ந்த மேன்மைகளை உடையவர்கள் அரசர் மாளிகையில இருக்கிறாங்க ஆனா இவர் காட்டுல இருந்து கூப்பிட்டு ரட்சிப்புக்கு நேர ஜனங்களை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் இன்னைக்கு ஒரு எளிய வாழ்க்கையை தேவன் விரும்பி உங்களிடத்தில் பல காலம் பேசி கொண்டே இருக்கலாம் வசனங்களை தந்து கொண்டே இருக்கலாம் அது எல்லாம் ஏதாவது ஒன்றை சொல்லி சொல்லி ஆனா இதுல பலர் என்ன பண்றாங்கன்னா அதற்கு வேதத்திலிருந்தே இன்னும் ஏதாவது வசனங்களை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் அது எடுத்தாலும் உங்க உள் மனதில் உங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை அது ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் நல்லா தெரியும் மற்றவர்களிடத்தை சமாளிப்பதற்காக சொல்லலாம் ஏனென்றால் விரும்பத்தக்க ரூபம் இதில் உங்களுக்கு இல்லாத இருக்கிறது ஹலலூயா ஹலலூயா இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இதில் தவித்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் தெய்வ பிள்ளைகளே கத்தர் உங்களை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார் ஆவியானவர் பல காலமாய் உங்களோடு இந்த காரியத்தில் போராடி கொண்டு இருக்கிறார் அல்லவா இன்றைக்கு இந்த காரியத்தை வைத்து வேற ஒன்றும் இல்லை எடுத்த உடனே அப்படி கே ஆண்டவர் கேட்டதுக்கு அப்படியே பண்ணிடணும் நான் அப்படி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கல ஆண்டவர்கிட்ட அந்த கிருபையை கேளுங்க ஏன் நம்மால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் கிருபையை தர வேண்டியது இல்லையே நம்மால் சாதிக்க முடியும் என்று தன் தெரிந்தால் அவர் தமது பரிசுத்தாவியை நமக்கு தந்திருக்க வேண்டியது இல்லையே ஒரு துக்கத்தை கூட நம்மால் தாங்க முடியாது ஒரு வெறுமையை நம்மால் சமாளிக்க முடியாது என்றுதானே தேச்சரவாளனாகிய பரிசுத்தாவியானவரை தந்தார் அவர் தான் பலப்படுத்துகிறார் எல்லா சத்தியத்துக்குள்ளும் நம்மை நடத்துகிறவர் அவர் தானே அப்ப நம்ம ஏன் பயப்படணும் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் அதை விரும்பத்தக்கதாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அது சந்தோஷமா உங்க முகத்தை காண்பீங்க மறைக்காதீர்கள் மறைக்காதீர்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதை சொல்லும் போது ஒரு ஞாபகம் வருகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலாக கத்தோடைய ஆவியானவர் ஊழியத்துக்கு வருவதை குறித்து எனக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருந்தார் படித்து கொண்டே இருந்த காலத்துல அப்போ அடிக்கடி அழுவேன் 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 யாருக்கு தெரியாம அழுவேன் ஏன்னா வீட்டுல தெரிஞ்சதுன்னா ஏன் அழுறேன்னு கேட்டா ஆண்டு ஒரு ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறாருன்னா அவங்க சந்தோஷமா அனுப்பி விட்டுருவாங்க அதனால அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடக்கூடாது அழுவது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது குடும்ப ஜபத்துல அழுக வரும் தனி ஜபத்துல அழுக வரும் பிரசங்கம் எந்த கூட்டங்கள்ல போனாலும் ஒரு வார்த்தையாவது அழ அழைப்பின் வார்த்தை எனக்கு நேராக வரும் கடைசியாக இந்த கடமலை குந்தி கன்வென்ஷன்ல வந்திருக்கும் போது ஆரம்ப நாள் அந்த வியாழக்கிழமை மாலை நேரம் பாடல் பகுதியில இருந்தே நான் அழுது கொண்டே இருந்தேன் ஏன் எதுக்கு அழுறேன்னு எனக்கு தெரியாது ஃபுல்லாக அழுது கொண்டு அழுது கொண்டு ஏன் அழுகுவது ஆவியானவருடைய போராட்டம் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறது என்னை அவருக்கென்று பிடித்து எடுக்கும் படிக்கும் ஆனால் அது எனக்கு விரும்பத்தகாத ரூபமாக இருந்தது அந்த போராட்டம் அந்த உச்சக்கட்டத்தில் ஆண்டோட்டை மிகுந்த கிருபையினால் அவருக்கென்று என்னை அர்ப்பணித்த பின்பு மிக ஒரு மகிழ்ச்சி அவரோடு கூட அந்த காரியத்தில் ரொம்ப ஐக்கியமாகி விரும்பத்தக்கதாக அதை ஏற்றுக்கொண்டு அப்புறம் பாரம் இல்லை கவலை இல்லை அழுகை இல்லை அது ஒரு விசேஷமான வழியில் தேவன் நடத்த ஆரம்பித்தார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இந்த ஊழிய அழைப்பா இருந்தாலும் வேற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஒருவேளை சின்ன காரியமா இருக்கலாம் ஆனா நீண்ட நாட்கள் ஆவியானவர் அந்த வச்சு உங்களோட போராடி கொண்டே இருக்கிறார் நீங்க இடமே கொடுக்கல ஏன் உங்களுக்கு அது விரும்பத்தகாத ரூபமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் அந்த விரும்பத்தகாத ரூபம் என்று நாம் நினைக்கிறோம் அதே போல் அடுத்தது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐ நான்காவது வசனத்தில் அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் நாம் வந்து பார்வையில் ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் அதனால் விரும்பத்தகாத ரூபமாக இருக்குது நாம் விரும்பவில்லை அடுத்தது பார்க்கப்படுகிறது அடிப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் அவர் தேவனால் அடிக்கப்பட்டவர் இப்படி ஒரு எண்ணம் அப்போ இதே போல தான் பல சூழ்நிலைகளில் ஒரு தவறான எண்ணங்கள் நமக்குள்ளாக வந்து விடுகிறது சந்தேகமான எண்ணங்கள் வந்து விடுகிறது இப்படிப்பட்ட பார்வையும் எண்ணங்களுமே நம்மை தேவன் நம்மை கொண்டு செய்ய நினைக்கிற அல்ல நம்மில் செய்ய நினைக்கிற காரியங்களை செய்ய முடியாதபடிக்கு தடை செய்கிறது காலதாமதப்பட்டு கொண்டே போகிறது நாம் காலதாமதப்படும் போது நீங்கள் ஒன்றை நினைத்து கொள்ள வேண்டும் நான் ரெண்டு வருஷம்னு சொன்னேன் ஆனால் ஆண்டோட்டை கிருபை சில காரியங்களில் ஒரு தடவை ஆண்டவர் பேசுவார் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டு ஒரே ஒரு முறை தான் பேசுவார் அந்த ஒரு முறையும் அந்த காரியத்தை நான் விரும்பாமல் அவரை விட்டு என் முகத்தை மறைத்து கொண்டேன் என்றால் அடுத்தது அதை பற்றி ஒரு சிந்தனையே இருக்காது ஆனால் சில வருஷங்கள் க கழித்து அதனுடைய விளைவுகளை வாழ்க்கையில் பார்க்க வேண்டிய அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்து விடுகிறது அதனால கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சந்தோஷமான ஜீவியம் சௌபாக்கிய ஜீவியம் நல்ல ஜீவியம் தான் பரலோகத்துக்கு போகிற நல்ல மேன்மையான பயணம் ஆனால் மிக ஜாக்கிரதையோடு ஓட வேண்டியவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம் ஹலலூயா ஹலலூயா ஏனோ தானோ என்று இருந்து விடக்கூடாது அவர் அவர் நம்மிடத்தில் ஒரு காரியத்தை உணர்த்தும் போது இது எனக்கு இல்லை இது அவங்களுக்கு இது இங்கே இல்லை 
இப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கனாலே நீங்கள் நினைக்கணும் இது எனக்கு தான் எனக்கு தான் அதனால தான் நம்மக்கிட்ட வரும்போது என்ன பண்ணுறோம் தட்டி விட்டுறோம் ஒரு பால் வருது தட்டி விட்டுறோம் பால் எங்கே தான் வந்தது நமக்கு நேராக தான் வந்தது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தட்டி விடுறோம் இதே போல் கத்தருடைய வார்த்தை அவருடைய விருப்பம் அவருடைய காரியங்கள் நமக்கு நேராக வரும்போது நம்மை அறியாமலோ அறிந்தோ தட்டி விடுகிறோம் என்றால் ஒரு செகண்ட் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த வார்த்தை எனக்காக தேவன் தந்தது எனக்காக தந்தது நல்லா கொடுக்குறாங்க பாஸ்டர் நல்ல செய்தி நல்லா கேட்கட்டும் இதை கேட்டாத அவ திருந்தட்டும் நினைக்கிறீங்களா என்னைக்காவது நினைச்சிங்களா அது முதல்ல நமக்கு நேராக வந்தது ஹலலூயா ஹலலூயா அதை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அதை குறித்து தவறான எண்ணங்கள் நமக்குள்ளாக இருக்க கூடாது ஹலலூயா ஹலலூயா ஆண்டவருக்கு நேராக இருந்து எப்போதும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வரும்போது சந்தோஷப்படணும் நாம் கூட நம் பிள்ளைகள் சில காரியங்களை பிள்ளைகளிடத்துல சில காரியங்களை சொல்லுவோம் இல்லை நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க ஒரு சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள்ட்ட நம்ம எப்படியும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அதை திருத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த கிளாஸ் சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கிறோம் யூத் மீட்டிங் நடத்துகிறீங்க இந்த மாதிரி சில இல்லை டீச்சர்ஸாக இருக்கிறீங்க சில காரியங்கள் அப்படி செய்யும் போது பிள்ளைகளுக்கு எல்லா நிறைய பேருக்கு கட்டளைகள் கொடுத்து காரிய செயல்களை நடத்தி கொண்டே இருப்பீர்கள் அப்போது கொஞ்ச நாள் போகும்போது உங்களை அறியாமலே ஒரு குறிப்பிட்ட சில பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் அதிகமாக ஒர்க் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க அதிகமாக அவங்கள்ட்ட சில காரியங்களை எதிர்பார்த்து அவர்களை பேசி பேசி நடத்தி கொண்டே இருப்பீர்கள் அதே போல தான் பிள்ளைகளை நடத்தும் போதும் இல்லை பெரியவர்களானால் இப்போ ஊழியர்களாகிய நாங்களும் எல்லா இடத்துலையும் சொல்ல வேண்டியதான் ஆனால் சில இடத்துல சொல்லி சொல்லி என்ன ஆயிரும் சில நேரங்களில் இனி சொல்லி சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இதிலே ஒரு மாற்றம் இல்லை இல்லை ரொம்ப கோபம் வருது இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுது என்ன விட்டு விலகிறது கிளாஸில் பார்க்கலாம் டீச்சர் எப்பவும் இப்படி கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடுவாங்க ஒருத்தர் தலைக்கு பின்னால் ஒருத்தர் அப்படி மறைவாங்க மறைத்து கொள்ளுகிற அனுபவம் நீங்கள் மறைச்சிக்கிறீங்களா ஏதாவது விஷயங்களில் கத்தரை விட்டு மறைத்து கொள்ளுகிறோமா உங்களை நடத்துகிறவர்களை விட்டு மறைத்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா வேண்டாம் ஒரு நாளும் வேண்டாம் சில நேரத்தில் அது தவறாகவோ அநியாயமாகவோ சொல்கிறது போல கூட நமக்கு தோணலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல பொறுமையாக இருந்த அந்த காரியங்களை ஆராய்ந்து அது நம்மிடத்தில் தவறு இருக்கிறது என்றால் திருத்தி கொண்டு இல்லை என்றால் அதற்காக சரி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா சீக்கிரத்தில் தேவன் அதை விளங்க பண்ணுவார் எனவே இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் நாம் விரும்பத்தகாத ரூபம் எனக்கு பிடிக்காத வழி இது எனக்கு இஷ்டம் இல்லை என்று சொல்லி நாம் விட்டு விட்டோம் என்றால் நல்ல காரியங்களை இழந்து போவோம் தேவனுடைய நித்திய ஜீவனையும் நாம் இழந்து போவோம் எனவே இந்த காரியத்தில் நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்கும்படி தேவன் விரும்புகிறார் இனி ஆண்டவர் இயேசுனுடைய இந்த சம்பவத்தை இந்த காரியத்தை நாம் பார்க்கும்போது நாம் அசட்டை பண்ணிட்டோம் அவர் அவரை வந்து அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் அவர் தேவனால் அடிப்பட்டவர் வாதிக்கப்பட்டவர் சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணி நாம் மறைத்து கொண்டோம் அதையெல்லாம் இந்த வசனங்களில் நாம் படிக்கிறோம் ஆனால் அதனுடைய உண்மை என்ன அதனுடைய உண்மையான விஷயம் என்ன இது தேவனோடு உள்ள காரியத்துக்கும் நமக்கு தேவை நம்முடைய சக மனுஷரோடு நம்முடைய குடும்பத்தினரோடு நாம் வாழுகிற இந்த இடத்துல இன்னும் சபையில் எல்லா காரியத்திலையும் நமக்கு இந்த எண்ணம் தேவையாக இருக்கிறது இது நம்மை சீரான வழியில் நடத்தும் அதற்காக நாம் தொடர்ந்து தியானிப்போம் இயேசுவை விட்டு முகத்தை மறைத்து கொண்ட அனுபவத்தில் நிறைய அது எல்லாமே என்னது தவறான யூகங்கள் தப்பான விஷயம் அதனால் பார்த்தோம்ல அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லை அவரை தேவன் அடித்தார் தேவனால் வாதிக்கப்பட்டார் தேவனால் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார் தேவன் தான் இதெல்லாம் செய்கிறாரு என்று சொல்லி அன்றைக்கு வாழ்ந்த ஜனங்களும் கூட நீ தேவனானால் தேவனுடைய குமாரனானால் சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வா என்று தூஷித்தார்கள் அப்போ எல்லாருக்கும் அப்படிப்பட்ட நினைப்பு தான் இப்படிப்பட்ட நினைவோடு கூட அவரை சிலுவையில் அரை அறைந்தார்கள் அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய உண்மை என்ன என்பதை ஏசாய தீர்க்கதரிசி மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் அதில் நம்ம பார்க்குறோம் ஐந்தாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்குறோம் நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார் நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் அப்போ வியாதியாக இருக்கிற நமக்காய் அவர் அடிக்கப்பட்டார் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றில் படிக்கிறோம் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்போ நம்ம சாபங்களுக்காக அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் குருந்தியர் நிருபத்தில் படிக்கிறோம் நம் நாம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு நம் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே அப்போ தரித்திரரான என்னை ஐஸ்வர்யவான் ஆக்கும்படிக்கு இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டார் என்று நாம் படிக்கிறோம் 
அப்ப இயேசு ஏன் இந்த பாடுகளை ஏற்றார் இயேசு ஏன் இந்த துக்கங்களை சுமந்தார் நாம் த தவறாக நினைக்க கூடாது நம்ம அப்படி நினைக்கவில்லை தேவனிடத்துல வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த நாளில் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது இதை முழுமையாக விசுவாசித்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்று கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றார் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றார் இந்த நம்முடைய பாடுகள் என்பதிலே உங்க பேரை எழுதி உங்களுக்கு என்னென்ன பாடுகள் எல்லாம் இருக்குது அதை எல்லாம் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் நம்முடைய துக்கங்கள் துக்கங்கள் என்னெல்லாம் துக்கங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன துக்கம் இருக்குது இழப்பினால் துக்கமா ஏமாற்றத்தினால் துக்கமா என்ன வேதனையை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் எந்த குறைபாடுகளினால் துக்கத்தோடு இருக்கிறீங்க அந்த துக்கத்தை எழுதுங்க அதுல எழுதி இயேசு என் துக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அடுத்தது என் மீறுதல்களை இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் நான் காரியங்களில் மீறி விடுகிறேன் அப்ப நான் மீறுதல்கள் செய்தவைகள் எல்லாம் இயேசு ஏற்றிருக்கிறார் நான் வந்து அவருக்காக இனி வாழ முடியும் சில நேரம் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருப்போம் ஒரு அடிப்படையா சொல்ல போனா அணு தினமும் அதிகாலையில் எழுந்து நான் ஜெபிப்பேன் அணு தினமும் குறைந்தது மூணு அதிகாரமாவது வாசிப்பேன் ஒரு மூன்று வேளையாவது நான் ஜெபிப்பேன் தேவனோட பேசுவேன் இப்படி சில காரியங்களை எடுத்திருப்போம் இல்ல இந்த மாதிரி வீண் வார்த்தைகள் பேச மாட்டேன் முன்பெல்லாம் வீண் வார்த்தை பேச மாட்டேன் என்று தீர்மானம் எடுத்தா வீட்டை பூட்டிக்கிட்டு இருந்தா போதும் இப்ப வீட்டை பூட்டிட்டு மட்டும் இருந்தா பத்தாது மொபைல் என்ன செய்யணும் கவனமாக வைத்துக் கொள்ளனால என்ன வந்துருது வீண் வார்த்தைகளுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து விடுகிறது அப்ப இப்படிப்பட்ட மீறுதல்கள் என் வாழ்க்கையில் அடிக்கடி வரும்போது என்ன ஆயிரும் நமக்கு ஒரு சோர்வு வந்துருது நான் எப்படி எப்ப பார்த்தாலும் தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறேன் ஆனால் என்னால் ஜெயிக்க முடியலையே அப்ப இதை என்ன பண்ணிடலாம் இனி விட்டுலாம் நேரம் கிடைத்தால் ஜெபிக்கலாம் வசதி வந்தால் பைபிள் படிக்கலாம் சரி ஏதோ அந்த நேரத்தில் நமக்கு ஒரு யோசனை வந்ததுன்னா கொஞ்சம் கவனமாக விலகிக்கிடலாம் பேச்சு காரியங்களில் இப்படி வாழ்க்கையை ஒரு எளிதாக வாழும்படிக்கு நம்மை விட்டு விடுகிறோம் ஆனால் ஒன்றை நினைத்து கொள்ள வேண்டும் என் மீறுதல்களை இயேசு சுமந்தார் ஏன் நான் மீறாமல் அவர் கட்டளையில் வாழும் படிக்கு ஹலலூயா ஹலலூயா வாழ முடியுமா வாழ வாழ முடியாதா தீர்மானம் எடுத்தா நிற்க முடியுமா முடியாதா முடியும் ஏனென்றால் இயேசு என் மீறுதல்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார் ஹலல்லூயா எதுல மீறிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அடிக்கடி மீறுறீங்களா வருஷந்தோறும் செய்கிற பொருத்தனைகளில் மீறுறீங்களா மாத பிறப்புகளில் செய்கிற தீர்மானங்களில் மீறி விடுகிறீர்களா அணு தினமும் காலை வேளையிலே நான் வந்து இப்படி ரொம்ப கோபப்பட்டு சத்தம் போட மாட்டேன் வீண் வார்த்தை பேச மாட்டேன் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அன்னைக்கே காலையிலே செய்து முடித்து விடுகிறோம் அல்லவா ஆண்டவரிடத்துல கேட்கணும் அது அப்படி சாதாரணமாக விட்டுறக்கூடாது இந்த வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒத்து வராதுன்னு நினச்சிடக்கூடாது அப்பா என் மீறுதல்களை எல்லாம் நீர் ஏற்றுக்கொண்டீர் ஆண்டவரை அதுக்காக தான் நீர் காயப்பட்டீர் அப்ப இந்த மீறுகிற அனுபவத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு ஜெயத்தை தாரும் ஹலலூயா ஹலலூயா வாஞ்சியுள்ள ஆத்துமாக்களுக்கு தேவன் இந்த கிருபைகளை அதிகமாய் தருவார் அக்கிரமங்களை அதே போல அவரை சுமந்து தீர்த்திருக்கிறார் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுமாக்கினை அதாவது சமாதான கேடுகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சின்ன சின்ன காரியங்களை நாம் சுமக்கும் போதே நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது காலையில கொஞ்ச நேரம் பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முன்னாடியே என்ன சொல்லிடுவோம் ஐயோ எனக்கு தலைவலியே வந்துருச்சு நெஞ்சு வலிக்குது இல்ல ரொம்ப எனக்கு எல்லாம் உயிரே போயிருச்சு என் தொண்டையெல்லாம் வலிக்குது தொண்டை தண்ணி எல்லாம் போச்சுது என்னெல்லாம் சொல்றோம் ஆக ரெண்டு பிள்ளைகள் மூணு பிள்ளைகளை சமாளிக்கிறதுக்குள்ள பெரிய பாடு இந்த துக்கங்களை எல்லாம் இந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் இந்த அக்கிரமங்களில் மீறுதல்கள் எல்லாவற்றையும் இயேசு சுமந்தாராம் இந்த சமாதான கேட்ட இயேசு சுமந்து கொண்டார் ஏன் நமக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ண அப்ப நம்ம சிந்தித்து பார்ப்போம் ஒருத்தராக ஒருவராக நம் ஒரு குடும்பத்தில் இவைகளை சுமக்கும் போது நம்மில் எத்தனை மாற்றங்கள் எத்தனை மாற்றங்கள் நான் என்னுடைய தாயார் கடைசி நாட்களிலே அவர்கள் அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு காரிய ஞாபகத்துல வரும் கடைசியா அவங்க மறித்த பிறகு அவங்களை பார்க்கும் போதும் எனக்கு அந்த நினைவு என்னவென்றால் எங்க அம்மா ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இவ்வளோ அழகா இருந்த அம்மா இவ்வளோ பரிதாபம் ஆயிட்டாங்களே இங்க நாலு பேர்னால தானே இப்படி ஆயிட்டாங்க எங்களை எல்லாம் பார்த்து பார்த்து எங்களுக்காக ஜபம் பண்ணி பண்ணி அவங்க ஜபத்தை பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு நாள் காலையில சாப்பிட மாட்டாங்க இது போக அடிக்கடி உபவாசம் பண்ணுவாங்க என்னன்னு கேட்டா ஒரு நாள் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு நாள் இந்த பிள்ளைக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைகளுக்காக ஊழியத்துக்காக அப்படி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரியத்தை வைத்து உபவாசம் பண்ணுகிறதும் ஜெபிப்பதும் அவங்களுடைய ஜப வாழ்க்கையை பார்த்தாலே மிக ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஓடி 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 ஊழியம் செய்கிறது ஒரு பக்கம் கடைசி நாட்கள்ல ஊழியத்துல வந்தாங்க அப்போ அவர்களை பார்க்கும் போது நினைக்கும் போதெல்லாம் தோணும் இவ்வளோ அழகா இருந்த அம்மா இவ்வளோ
எங்களுக்காக ஒரு அம்மா ஒரு தாய் தன் பிள்ளைகளுக்காக எடுக்கிற பிரயாசத்திலே அந்த கேடு அடைந்து போகும்போது அது நமக்கு பெரிய ஆச்சரியமும் பாரமும் வருத்தவுமா இருக்குது ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு சர்வலோக ஜனத்தின் பாவங்களை சுமந்தார் சர்வலோக மக்களின் சமாதான கேட்டை சுமந்தார் சுமந்தார் என்னுடையதை சுமந்தார் என்னுடைய சமாதான கேட்டை மட்டும் இல்லை எல்லாருடைய இதுவரை பிறந்தவர்கள் இப்போது பிறந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இனி பிறக்கப் போகிறவர்கள் எல்லா ஜனத்தினுடைய சமாதான கேட்டையும் சுமந்தாரே அக்கிரமங்களை சுமந்தாரே மீறுதலை சுமந்தாரே அவரை பார்க்கும்போது அப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் அவருடைய ரூபம் எப்படி இருந்திருக்கும் அதை தான் தரிசனத்தில் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி பார்த்து சொல்லுகிறார் நம் முகத்தை அதனால் மறைத்து கொண்டோம் அந்த அந்த கேடெல்லாம் யாருக்காக இந்த சமாதான கேடு யாருக்காக இன்னைக்கு நாம் குடும்பத்தில் வாழ்க்கையில் சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு எல்லாம் நம்முடைய சமாதான கேட்டையும் சுமந்து தீர்த்தார் அலலூயா லோரி ஹலலூயா சமாதானம் உண்டு பண்ணுமாக்கினை கத்தராலி சுமேல் வந்தது சமாதானம் உண்டு பண்ணுமாக்கினை கத்தராம் ஏசு மேல் வந்தது ஏசுவின் தழும்பின் இணையில்லா வல்லமை இன்றி உன்னை சுகமாக்கிடும் ஏசுவின் தழும்பின் இணையில்லா வல்லமை இன்றி உன்னை சுகமாக்கிடும் நமக்காக நம்முடைய சமாதான கேடுகளுக்காக இன்னைக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்துல நம்ம எவ்வளவு டென்ஷன் ஆயிடுறோம் ஆனா அந்த நேரத்துல நினைத்து பார்க்கணும் ஏ சமாதான கேடுகளை ஏசு சுமந்து கொண்டார் அவர் சுமந்துட்டார் அதனால நான் உடனே அவரிடத்தில் என்னுடைய இதை வைத்து விடுகிறேன் எனக்காக அவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டாரே நம்மிடத்தில் வருகிற தவறு இதுதான் பாவங்களிலும் அக்கிரமங்களிலும் மாய்ந்து கிடக்கும் போது மூழ்கி கிடக்கும் போது நம்ம விசுவாசிச்சோம் என்ன விசுவாசிச்சோம் ஏசுவே நான் இந்த பாவ மூட்டை இந்த அக்கிரமத்தை எல்லாம் என்னை விட்டு நீக்கணும் என்னை பரிசுத்தமாக மாற்றணும்னா உங்களால் தான் முடியும் உங்கள் ரத்தம் தான் என்னை சுத்திகரிக்கணும் என்னை சுத்தமாக்கோப்பான்னு விசுவாசித்தோம் அவன் நம்மை சுத்தமாக்கி தம்முடைய ரட்சணியத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நமக்கு தந்தார் பெற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் அதே சிலுவையிலே அதே ஆண்டு ஒரு இயேசு தான் பாவங்களை எப்படி சுமந்து தீர்த்தாரோ அப்படி நம்முடைய வியாதிகள் பாடுகள் துக்கங்கள் பலவீனங்கள் சமாதான கேடுகள் நம்முடைய சாபங்கள் ஏன் நம்முடைய தரித்திரத்தையும் அவர் சுமந்து தீர்த்தார் ஹலலோயா ஹலலோயா ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட வேண்டாம் ஆனால் ஆண்டவருக்குள்ளாக ஒரு பயபக்தியான ஒரு சமாதானமான ஜீவியம் செய்யும்படி தேவையான பொருளாதாரத்தை பெற்று வாழ வேண்டும் அல்லவா ஏன் அதற்காக இன்றைக்கு விசுவாசிக்க கூடாது ஏன் கடன் பாரத்துக்குள்ளே கஷ்டங்களுக்கு நாம் அகப்பட்டு கிடக்க வேண்டும் நாம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு நம் நமி நிமித்தம் தரித்திரரானார் அல்லவா விசுவாசிக்கலாமே இப்போது நாம் முழங்கால் படிடுவோம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஹாலல்லூயா விரும்பத்தக்க ரூபம் அவரிடத்தில் இல்லை என்று முகத்தை நாம் விலக்கி கொண்டோமா ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய மனம் இல்லாமல் நம் விருப்பம் நிறைவேற்ற மனம் இல்லாமல் அவரை விட்டு முகத்தை மறைத்து கொண்ட அனுபவங்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்போம் ஆண்டவரிடத்துல ஹாலல்லூயா Hallelujah thank you lord thank you lord thank you lord thank you lord Hallelujah hallelujah and the mugathai vittu maraitha anubavangalai manniyum andavare nee kaattugira valiyile nadappen appa nee sollugiradharku naan keelpiduven andavare naan en mugathai mum vittu maraikka maaten appa maraikave maaten appa நீங்க எனக்கு உங்க முகத்தை மறைச்சிட்டீங்கன்னா நான் எவ்வளவு துக்கப்படுறேன் சில கஷ்ட நேரங்களை நான் எவ்வளவு வேதனைப்படுகிறேன் அப்பா நீங்க என்ன பாக்கலையா நான் கேட்கறேன் அப்பா ஆனா நீங்க சொல்றதுக்கு கீழ்படிய மனம் இல்லாமல் சில நேரங்களில் என் செவியை என் கண்களை என் முகத்தை உமை விட்டு மறைத்து கொள்ளுகிறேன் என்னை மன்னியும் ஆண்டவரேன் குளோரி மலஷ மலபத நமோரியான் தலனமா ஆவியானவரே உடைய பிரசனத்தினால் உடைய பிள்ளைகளை நிரப்பி செய்ய முடியாத ஒன்றை செய்யும்படி தேவன் உங்களை ஒரு நாளும் கட்டாயப்படுத்துகிறவர் அல்ல ஒருவேளை உங்களுக்கு அது கஷ்டமா உங்களால முடியாது என்று தெரிந்தால் கூட 
அவர் ஏராளமான கிருபையை அதற்கு தேவையான கிருபையை வைத்து கொண்டுதான் உங்களுக்கு என்று ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கிறார் ஹேமாலா கூதினாஷர் பௌதிரி மிக்க பல பரவா அவர் அநீதியான எஜமான் அல்லவே ஆலல்லூ அவர் நம்முடைய தகப்பன் அவர் நம்முடைய தகப்பன் தகப்பனை விட்டு முகத்தை மறைக்க வேண்டாம் தகப்பனை விட்டு முகத்தை மறைக்க வேண்டாம் தீமாலா கூதன் அஷ்ரமா ரபௌதிரி பி கபால பரவா ஏன் இந்த பாடுகள் அவருக்கு ஏன் இந்த பாடுகள் எனக்காக 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 என்று சொல்லுங்க எனக்காக என்று சொல்லுங்க என் அக்கிரமத்தை மன்னிக்க என்னுடைய பாவங்களை மன்னிக்க என்னுடைய மீறுதல்களை என்னை விட்டு அகற்ற நான் இனி மீறாத படிக்கு ஜெயம் கொள்ளும் படிக்கு அவர் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டார் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டார் நான் துக்கம் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாய் சந்தோஷமாய் வாழும் படிக்கு அவர் என் துக்கத்தை எல்லாம் சுமந்தார் 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 சொல்லி 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 அறிக்கை பண்ணி பண்ணி பாருங்க உங்களுக்குள்ள அந்த பலன் வரும் அந்த சிலுவையின் சிலுவையினால் உண்டாக்கப்பட்ட அந்த பெரிய நன்மை பிரயோஜனமாக உங்களுக்கு வரும் அந்த இரத்தத்தினால் உண்டாகுகிற நன்மை உங்களுக்குள்ள இறங்கி வரும் தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் Thank you, Lord. அனுதினமும் நான் சந்திக்கிற சமாதான கேடுகள் ஹாலல்லூ இவைகளிலே நான் விழுந்து போகாமல் இருக்கதான் என் சமாதான கேடுகளை எல்லாம் சுமந்து கொண்டார் வேலை பாரத்தினால சமாதான கேடை இழக்கிறீர்களா சகோதரிகளே வார்த்தையின் நெருக்கங்களினால் சமாதான கேட்டுக்குள்ளா இருக்கிறீர்களா ஓ இயேசு எத்தனை வார்த்தைகளை ஏற்றார் பார சிலுவை சுமந்தார் நம்ம எல்லாருடைய அக்கிரமங்கள் மீறுதல்கள் அநியாயங்கள் துக்கங்கள் பாவங்கள் பாரங்கள் சமாதான கேடுகள் தரித்திரம் எல்லாவற்றையும் சுமந்தாரே சாபத்தை சுமந்தாரே எவ்வளோ பார சுமந்தார் எவ்வளவோ பார சுமந்தாரே அவரோட கூட சுமந்து கொண்டு பாளையத்துக்கு புறம்பே போக கடவோம் அவர் சிலுவையின் அண்டையிலே போக கடவோம் அவருடைய சிலுவையின் அண்டையிலே போக கடவோம் ஹாலல்லூயா இது என் முன்னோர்களினால் வந்த சாபம் இன்றைக்கும் என் தலைமுறையிலே என் பிள்ளைகளுக்கும் இதெல்லாம் நடக்கிறது என் குடும்பத்தில் இன்னும் இந்த காரியம் சரியாகவில்லை இது சாபம் சாபம் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அல்லவா ஏசு சாபங்களை சுமந்து தீர்த்தார் அவரிடத்துல கொண்டு வைங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க அப்பா இதுக்கு என்ன செய்யணும் எப்படி ஜோம் பண்ணணும் எனக்கு சொல்லி தாங்காண்டவரே வாக்கு தத்தங்களை சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க அவரிடத்துல ஹாலல்லூயா சாபங்களை சுமந்தவர் சாபங்களை சுமந்தவர் தரித்திரத்தை சுமந்தவர் தரித்திரத்தை சுமந்தவர் எனக்கு இனி முடிவு வரைக்கும் இப்படிதான் நான் தரித்திரமாக தான் வாழணும் இப்படி தான் ஆண்டவர் எனக்கு வழி வச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லாதீங்க அவர் அப்படி செய்யவே மாட்டார் நீதிமானுடைய சந்ததி அப்பத்துக்காக இறந்து தெரிகிறது இல்லை இல்லை அப்பத்தாட்சி வருகிறது இல்லை வஸ்திர குறைவு வருகிறது இல்லை உங்களுக்கு தேவையான பொருளாதாரங்களை அவர் தருகிறவர் நீங்கள் கடன்களுக்குள்ளாய் வாழுவது அவருக்கு பிரியம் இல்லை ஒருவேளை உங்களுடைய சுய இச்சையினால் உங்களுடைய எண்ணங்களினால் கடன்பட்டிருப்பீர்கள் என்றால் அதுக்கு மன்னிப்பு கேளுங்க கடன்களில் இருந்து அவர் விடுவிக்கிறவர் உங்களை ஐஸ்வர்யவான்களாக்குகிறவர் உங்கள் கை செய்யும் வேலைகளில் எல்லாம் கூட இருந்து ஆசீர்வாதம் கட்டளை இடுகிறவர் நம் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை சந்தோஷமாய் வைத்தவர் மகிழுகிறவர் அல்லவா அவர் உங்களை எப்படி கீழே போட்டு அவர் மிதிக்கப்பட ஒப்பு கொடுப்பாரா விடுவாரா விடுவாரா அவர் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார் நாம பொறுமையோடு பொறுமையோடு காரியங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் பாதத்துல வைப்போம் அவருக்குள்ளாய் பலனடைவோம் அவர் நமக்கு சம்பாதித்து வைத்திருக்கிற நன்மைகளை சுதந்திரித்து கொள்ளுவோம் ஹாலல்லூயா பலவிதமான வியாதிகள் கஷ்டங்களோடு போராடி கொண்டு இருக்கிறீங்களா பலவீனங்களுக்குள்ள இருக்கிறீங்களா விசுவாசிப்போம் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம் லேபாஹனியாதனாஷ்ரதனோரியாந்தலனமாதரபோஷ் சோர்ந்து போக வேண்டாம் விசுவாசத்தோடு வியாதிகள் பலவீனங்கள் கஷ்டங்கள் வரும்போது அது அப்படி ஆண்டோடைய பாதத்தில் வைத்து அவருடைய சிலுவையில் நமக்காய் சம்பாதிக்கப்பட்ட சுகத்தை எடுத்துக் கொள்ளுவோம் அவருடைய சிலுவையிலே 
ாலும்ியான <laughs> நம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு எவ்வளோ பலனாக இருக்கிறதப்பா எவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கிறது அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்பா எங்களுக்காக பாடுபட்டவர் எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தினவர் எங்களுக்காக எல்லாம் செய்து முடித்தவர் நீர் அப்பா அதை ஒன்று கூட தியானிக்க நீர் உதவி செய்தீர் உம்மை விட்டு எங்கள் முகத்தை நாங்கள் மறைக்காதபடி இருக்க கிருபை தருவீராக உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு அப்பா நாங்கள் உம்முடைய பலத்தோடு கீழ்ப்படிந்து வளர உதவி செய்யும் மட்டுமல்ல எங்களுக்காக நீர் எல்லாவற்றை சுமந்திருக்கிறீர் என்பதை இன்னமும் ஒன்று கூட நாங்கள் சுவாசித்து அறிக்கை பண்ணியிருக்கிறோம் அப்பா அதை இன்னும் இன்னும் எங்கள் வாழ்க்கையிலே அப்பியாசித்து நாங்கள் பார்க்கிறபடி நாங்கள் அனுபவிக்கிறபடி நல்ல பலன்களை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாய் நீர் எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டவரே நம்முடைய அன்பின் கரங்களிலே தருகிறோம் இந்த நாள் இந்த கூடுகையில் இணைந்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வாத் ஆசீர்வதியும் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தோடு உம்முடைய சமாதானத்தோடு உம்முடைய வசனத்தின் மூலம் நீ தருகிற நன்மைகளோடு எங்களை அனுப்புகிறபடி நாள் ஸ்தோத்திரம் அப்பா தொடர்ந்து காத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா கத்திர உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை வழி நடத்துவாராக ஆமேன்